mm, mm, mm. So good to be seen, and it's even better to see what's going on. I hope you're doing well and staying safe. Thank you so much for being here. Uh, today's video is actually going to be very special because I'm not at the forefront of it, aside from this brief introduction, of course. As most of you guys know, I am an animal rights activist on behalf of Anonymous for the Voiceless, and it just so happens that every year uh, we do something called International Cube Day, which is where uh, every single chapter of this animal rights advocacy group goes out to the streets together on the same day once a year and uh, advocates for animal rights. And so I'm fortunate that uh, the chapter here in Puerto Rico exists, and I am obviously a part of it. And so admittedly, due to uh, aside reasons and personal reasons, I haven't been able to attend a lot of cubes. But International Cube Day is very special to me, which is why I always uh, make sure that I attend and not only attend, but also take my cameras and record interactions. And that's actually the basis for today's video, because I'm actually not going to be in front of the camera. I was actually the one behind it uh, because I wanted our chapters organizer, Natalie, to be at the forefront of today's video. And I caught an interaction that I wanted to share with you guys because I think she did a phenomenal job. So without further ado, I'm going to go ahead and play that for you in today's episode. I would love to uh, keep the conversation going as to what do you think uh, she uh, said uh, that was absolutely wonderful, uh, what you think that um, you would have said in her place and things of that nature. So without further ado, here it is. I have uh, subtitled it in English, of course, because we are in Puerto Rico. It's in Spanish, naturally. But um, anyway, I will see you in the comments. And make sure to stick around for next week's video because I will be discussing the most impactful photograph I think I have ever taken in my life. Without further ado, here it is. ¿Quieres saber por qué estamos aquí? Exactamente. <risa> Llegaste a la persona correcta. Motivo, ¿eh? Nosotros estamos aquí mostrando las diferentes maneras en que nosotros abusamos y explotamos a los animales. En el caso que estás viendo aquí en este video, que enseña la compañera, es de la industria láctea. ¿Sabes cómo funciona la industria láctea más sí, o menos? Sí. Para la vaca dar leche, pues tiene que estar embarazada. Así que primero la embarazan a la fuerza, la violan. Eh, cuando tiene a su bebé, se lo quitan desde el primer día que nace o el segundo para que no se tome esa leche. Ellas gritan, ellas lloran, ellas persiguen a su bebé. Y, entonces, si, si, si no fuese así, ¿cómo nosotros obtendríamos leche? De cosas que no fueran animales. Leche de avena, leche de coco, ah, no, leche... No, hay diferentes cosas que no tienen víctimas envueltas. No, no, no. no. Ahí, ahí sí que... A mí me gusta la realidad, mm. pero ahí como que no, 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 no compagina. Ahí no compagina. ¿Qué te incomoda de esa idea no, de no, no abusar no, no, a los animales? No, no, no que me incomode porque cada cual tiene su idea, pero como que no compagina eso de que una vaca da leche, mm. pues esa leche pues no, tiene todos los nutrientes, igual, igual que el bebé, la, la mujer cuando lasta a su bebé, mm -hmm. ¿sabes? Qué mejor, qué mejor sustento que, que, que el de la madre. Exactamente, pero eso sería correcto para un becerro. Nosotros no somos vacas, así que no hay nada que necesitemos de la vaca, de la leche láctea de, de una vaca, de una especie que no es ni siquiera pero, pero, la de nosotros. Lo, 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 nosotros como adultos ya no tenemos que lactar. Pero está bien, pero esa, esa leche que, de avena y eso, no tiene lo mismo nutriente que una de vaca. Todos los nutrientes que tú consigues de animales los puedes sacar de una alimentación a base de plantas. Con eso no vas a tener ningún problema. No, Nosotros respeto. lo que queremos es tú pensar en la víctima, porque si lo piensas desde tu perspectiva, de que sabe rico, de que me beneficia en lo que sea, nunca lo vas a ver así. Es tú ponerte a la posición de esa víctima y tú decir, eso está mal. Si lo hiciéramos con cualquier otra especie, si lo hicieras con una perra, si lo hicieras con un humano, de hecho. O sea, no. Entonces no se puede comer pescado ni nada porque son animales. Son... son seres sintientes y si hay una víctima envuelta sí. no es ético. Exacto. Sí, no, no se puede comer pescado ni nada de esas cosas. Porque tiene una víctima envuelta, exacto. 